Hej och välkomna till... Två! Sex! November! Julfilm! Vi börjar direkt med nummer sex! By God's Grace, en återberättelse. Ett återberättande av Charles Dickens en julhistoria fast ur ett mer kristet eh, perspektiv. Eh, huvudrollsinnehavaren påminner mycket om eh, Ryan Phillips roll i en jävlesromans. Det finns små brister i skådespeleriet eh, men lyckas ändå beröra en eh, med vändningen till gott i slutet. Undrar bara varför man inte hör ordet Förlåt. Det tycks ju höra dit. Nummer 5. Diamonds are forever. Eh, ingen julfilm om man inte dekorerar sin grav med diamanter. Jag har inte jag råd med. Eh, bildkvaliteten känns betydligt bättre än tidigare barnfilmer. Eh, tycker även att eh, histriden var eh, intressant. Samt de eh, två skumma figurerna som avrättar alla som rör diamanterna var underhållande. Nummer fyra. Deck the Halls. En smårolig eh, julfilm med lite väl stereotypiska roller av egoistiska karaktärer. Och är det bara jag som tycker att eh, den innehåller för mycket bröst? Eh, roligt med juleljusprojektet och eh, den är till vit hos eh, bilförsäljare som vågar. Nummer tre. Christmas Eve. En eh, film mest om pratande. Det är inte så mycket som händer i filmen. Det är folk som är fast i hissar och pratar med varandra. Bla 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 bla. Eh, har en del hjärtefyllda moment. Eh, kanske den bästa specialdagsfilmen jag sett. Eh, se Valentine's Day och eh, New Year's Eve. Eh, dock eh, väldigt svagt med julkänsla i den här. Jag tror till och med New Year's Eve har eh, mer julkänsla än den här. Nummer två. Tokyo Godfathers. En eh, intressant eh, historia som är förvånansvärt verklighetstrogen för att vara så fantasifull. Ganska fin animation också. Bra grej från Japan. Nummer ett. Beyond Tomorrow. Härlig eh, julkänsla och eh, smart dialog som bara en gammal god klassisk film kan göra. Eh, Lite tyvärr av en eh, mindre underhållande andra halva i filmen. Och ett allt för snabbt slut. Eh, hjärtevärmande karaktärer och eh, snygga effekter. Och det var allt för julfilmen. Så. Tack för mig. Eh, nästa månad blir nog sista avsnittet jag kommer göra på svenska. Därefter kommer jag övergå till engelska eh, för 2021. Så. Vi ses då. Ja just det. Och temat blir eh, typ fantastiska kvinnor eller något. Starka kvinnor kanske. Brar. Tack och hej.